bien, después vamos a corregir el Plaza Vea de hoy, donde que, que, que tenía un par de productos que estaban no estaban en precios cuidados, pero tenían, estaban por debajo del, del valor, así que ya después la producción hará sus números y tendremos todo, todo en orden. Eh, hoy nos contaba, mientras le veíamos, eh, ministro, que hay un, se viene un sistema online. Sí, ¿Cómo es? nosotros eh, tenemos a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos eh, un procedimiento para que cada uno de los supermercados eh, se convierta en agente de información, a partir de la cual tiene que suministrar eh, precio y cantidad eh, vendida para cada uno de los productos, principalmente de aquellos quienes están eh, enmarcados dentro del programa Precios Cuidados. Pero la tecnología... Eh, pretende generar un sistema de precios online, o sea, en tiempo real. ¿Qué sí. significa eso? Si, por ejemplo, usted toma... Eh, esa este, taza vale, esta un, taza. vale un ojo no, de la cara. Precio, un esta, de taza, esta taza va con un código de no barra. No va en precio, cuidado. ¿no? <ríe> no va. Va, esta taza tiene un código de barra, este, ese código de barra pasa por la caja, eh, la caja automáticamente que procesa la información para el supermercado, eh, brinda la información correspondiente para... Este, eh, la Administración Federal de Ingresos Públicos y en sí. consecuencia nosotros deberíamos ejercer un, un control en tiempo real. Se entera inmediatamente si esa tasa está con el precio que tiene que ir. Exactamente. Y eso, pero aparte, lo importante ¿Ya es está que... funcionando? No, no. Estamos no. trabajando... Eso se llama controladores fiscales. Sí. Eh, la, el funcionamiento de controladores fiscales lleva un tiempo de adaptación. Eh, a partir de ahora nosotros planteamos la exigencia de hacerlo eh, como agente de información eh, con información manual. Pero la verdad es que eh, el sistema eh, puede funcionar con tecnología de punta, que significa eh, tener el controlador fiscal claro. para tener en tiempo real la información. Eso para nosotros sería muy bueno porque permitiría eh, expandirse a todo el sistema de precios, porque en definitiva, todo comerciante. Y aparte, 678 no va más. <ríe> no, pero, si no, cerramos una sección. Claro, no, pero lo importante es lo siguiente: eh, cualquier comerciante, cualquier industrial, etcétera, eh, tiene que estar debidamente encuadrado. Eh, lo mismo ocurre con el problema de la informalidad laboral. Nosotros, eh, yo omití decir una cosa que es muy importante en el sector agropecuario, el 65% de los trabajadores rurales este, son informales. Eso implica cerca de 600.000 personas. Eh, nosotros oportunamente propiciamos la ley de corresponsabilidad gremial para que cada uno de los eh, productores cuando vende un producto, una cuota aparte vaya a un fondo de seguridad social y puedan tener eh, salario familiar, puedan tener cobertura de riesgo de trabajo, puedan tener obra social. Y eso no lo tienen. Claro. En definitiva, es una evasión significativa de casi dos mil pesos eh, por persona. Eh, tiene un gran impacto desde el punto de vista de claro. las arcas eh, del Estado. Pero a su vez, lo que digo es eh, que si nosotros ten tenemos un sistema que funciona con la rigurosidad del control, o sea, a ver, uno quiere ser industrial, comerciante, etcétera, tiene que cumplir una serie de requisitos para producir un bien con la calidad requerida. Entonces, lo que tiene que hacer es que, en definitiva, ese bien se expende al público, tiene un sistema de supervisión y tiene un sistema de información. Entonces, uno, definitivamente, va generando las condiciones para que las políticas públicas surtan efecto. Y de esa manera, cuidemos el bolsillo de los argentinos, porque el gran problema de, de aquí es, eh, ya hemos tenido todas unas reuniones con las cadenas, este, eh, la verdad es que uno, a veces, este, cuando habla, eh, nota un cinismo exacerbado eh, respecto a cómo eh, pretenden disfrazar los datos. Y la verdad es que eh, nosotros sabemos que eh, uno tiene un costo de adquisición de un producto, eh, una tasa de beneficio correspondiente para el precio de venta final. Sí. Eh, la verdad es que todos actúan con un sistema de costo de reposición y la verdad es que no hay ninguna relación entre el precio de venta de ese bien con el costo de venta del mismo. Claro. Entonces... Sí. Eh, la verdad es que nosotros lo que pretendemos es que, en definitiva, eh, los que argentinos corten, nos demos que cuenta, corten, claro, que, que la corten, que, de, que, que dejen de tomar a los argentinos por rehenes desde el punto de vista de situación de precio. Porque esto de decir, no, que acá el problema es la política fiscal, el gasto público, eh, o el tema de emisión, etcétera, nosotros siempre decimos, Gran Bretaña aumentó cinco veces la emisión monetaria y tuvo casi deflación. Eh, Estados Unidos tres veces. O sea, sí. es cierto que no hay ninguna relación, pero hay una eh, cultura asociada a la tenencia de dólar y a su vez también al factor de convertibilidad de que pareciera que es una regla de oro que 
tiene que haber una relación técnica entre reservas y base monetaria. Claro. Ministro, tengo que hacer un corte. ¿Cómo no? Ah, hacemos una pausa y ya volvemos con más 678. Aquí estamos con el jefe de ministros, Capitán y Chávez y más. Si sabes aparecer de día o despeinarme dormida, ya te ocurre. Mira cuánto mira corazón, dime pedazo de canción a medias. 